அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் நோட்டிஃபிகேஷன் சீக்கிரமாக வரப்போகுது அதுக்காண்டி தான் இப்போ எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் நடந்துகிட்ருக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ்லாம் அதுக்கு தான் இப்போ போயிட்டுருக்குது இந்த வீடியோஸை நீங்கள் எப்போ வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் சிலபஸையும் வீடியோ ஃபார்மட்டாக நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அனுப்பிவிடுவேன் ஓகே அப்போ இந்த கிளாஸஸ் வேணும்னா உடனடியாக என்ன செய்யுங்க ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த நம்பரை என்ன செய்யுங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே உடனடியாக உங்களுக்கு வந்து வீடியோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் குரூப் தியரியில் கேட்கப்பட்ட ப்ரீவியஸ் இயரில் உள்ள பே டிஆர்பி அப்புறமா பிஜிடிஆர்பி அதில் உள்ளது அப்புறம் பால்டெக்னிக் இதில் எல்லா கேட்ட கொஸ்டின்ஸையும் இந்த வீடியோஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வித் சால்வ்ட் ஆன்சர்ஸோடு பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன A triatomic molecule AB2 has three fundamental vibrational frequencies. Two of them are IR active and third one is Raman active. The structure of the compound is triatomic molecule. That is the moon. Okay. Three atom is the molecule. Okay. A, B2. A1, B2, B3. Has three fundamental vibrational frequencies. Three fundamental vibrational frequencies are there. That is the moon. டூ ஆஃப் த மார் ஐஆர் ஆக்டிவ் அந்த மூணு ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சிஸில் ரெண்டு ஐஆர் ஆக்டிவ் அந்த மூணாவது ஒன் இஸ் ராமன் ஆக்டிவ் அப்போ இதில் இந்த நாளில் எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஐஆர் ஆக்டிவ் மாலிக்கல் எப்படி இருக்கும் ராமன் ஆக்டிவ் மாலிக்கல் எப்படி இருக்கும் வெரி வெரி சிம்பிளாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ராமன் ஆக்டிவ் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா சிமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் ராமன் ஆக்டிவ் என்ன இருக்கணும் சிமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஐஆர் ஆக்டிவ்க்கு அன்சிமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஓகே அப்புறமா அடுத்தது இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஐஆர் ஆக்டிவ் மாலிக்குலுக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா டைபோல் மூமெண்ட் இருக்கணும் ஓகே அப்ப ராமன் ஆக்டிவ் மாலிக்குலுக்கு என்ன இருக்கணும் போலரைசேஷன் ஓகே போலரைசேஷன் என்ன டைபோல் மூமெண்ட்னா என்ன டைபோல் மூமெண்ட் மீன்ஸ் வாட் ரெண்டு போல் இருக்கணும் ஒன்று ப்ளஸ் இல்லைன்னா மைனஸ் அப்புறமா ராமன் ஆக்டிவ் போலரைசேஷன் போலரைசேஷன் என்ன ஒரே பக்கமாக ஒரு சம் சார்ஜ் சார்ஜஸ் பாலிக்குள் சார்ஜ் பாலிக்குள் ஒரு பக்கமாக என்ன செய்து எல்லாமே மொத்தமாக போயிடுது ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ரவுண்டாக ஒரு மாலிக்குள் இருக்குன்னு வைங்க ரவுண்டாக ஒரு மாலிக்குள் இருக்கு அப்போ என்ன ஆகுது டியூ டு திஸ் வைப்ரேஷன் வைப்ரேஷன் ஆகும்போது என்ன ஆகுது இந்த மாலைக்குள் ரவுண்டாக உள்ள மாலைக்குள் எப்படி மாறிடுது அப்படின்னா ஒரு பக்கம் பெருசாகும் ஒரு பக்கம் சின்னதாகவும் மாறிடுது ஓகே அப்போ இதுதான் என்ன அப்படின்னா போலரைசேஷன் ஓகே பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஐஆர் ஆக்டிவ் என்ன ஆகுது ப்ளஸ் மைனஸ் அப்போ டை போல் ரெண்டு போல் உள்ள ஒரு மாலைக்குள் அதுதான் என்ன அப்படின்னா ஐஆர் ஆக்டிவ் அப்போ இந்த மாதிரி போலரைசேஷன் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி போலரைசேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன அப்படின்னா ராமன் ஆக்டிவ் ஓகே இப்போ அடுத்தது இந்த கேஸில் நமக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஐஆர் ஆக்டிவ்னா எப்படி இருக்கணும் அன்சிமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் இருக்கணும் அப்போ ராமன் ஆக்டிவ்னா சிமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் இருந்துச்சுன்னா அங்கே என்ன இருக்கும் ராமன் ஆக்டிவ் ஓகே அப்போ இதில் நமக்கு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஓகே பெண்டிங் ஒன்று அப்புறமா அன்சிமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஒன்று சிமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஒன்று ஓகே அப்போ இதில் எதெல்லாம் ஐஆர் ஆக்டிவ் பெண்டிங் ஒன்று ஐஆர் ஆக்டிவ் ஓகே பெண்டிங் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பெண்டிங் கார் தான் ஓகே ஒன்று இங்கே பக்கம் சி வந்த பக்கம் எனர்ஜி இந்த பக்கம் ரெண்டும் எனர்ஜி பெண்ட் ஆகுது அப்புறம் அன்சிமெட்டிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஓகே இது இந்த பக்கம் எனர்ஜி இது ஸ்ட்ரெச் ஆகுது ஓகே இந்த இது ரெண்டும் இந்த சிஓவும் இதுவும் எனர்ஜி இது இங்கே ஸ்ட்ரெச் ஆகுது ஓகே அப்போ தேர் வில் பி அன்சிமெட்டிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் இஸ் தேர் ஓகே அப்போ இது ஐஆர் ஆக்டிவ் ஏன் அப்படின்னா அன்சிமெட்டிக்கல் பெண்டிங் ஓகே அப்போ அது ஐஆர் ஆக்டிவ் அடுத்து அன்சிமெட்டிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் அதுவும் ஐஆர் ஆக்டிவ் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ராமன் ஆக்டிவ் என்ன இருக்கணும் சிமெண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் இருக்கணும் அப்போ பாருங்கள் சிமெண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் எதுக்கு ராமன் ஆக்டிவ் இந்த சிஓ சிஓ அப்போ ஓ இந்த பக்கமாக என்ன செய்து ஸ்ட்ரெச் ஆகுது இந்த சிஓ என்ன செய்து இந்த பக்கமாக என்ன செய்து ஸ்ட்ரெச் ஆகுது ரெண்டும் சிமெட்ரிக்கல் அப்போ இங்கே என்ன நினைங்க என்ன உண்டாகும் போலரைசேஷன் உண்டாகும் ஓகே அப்போ இதனால் இந்த தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ராமன் ஆக்டிவ் அப்போ எது இதில் மாலிக்யூல்ங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஓகே இதில் பாருங்கள் இது வந்து என்னது பெண்டிங் என்ன ஷேப்பில் இருக்குது பெண்டிங் ஷேப்பில் இருக்குது இதில் ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன இருக்குது டைப்பல் மூமெண்ட் இருக்குது இதில் பாருங்கள்
சிமெண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் இந்த பக்கம் சிமெண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச் ஆகுது இது இந்த பக்கம் என்ன செய்யுது சிமெண்ட்ரிக்கலாக ஸ்ட்ரெச் ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா சி ஓகே அப்போ சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஓகே அப்போ அந்த த்ரீ ஃபண்டமெண்டல் வைப்ரேஷனில் ரெண்டு வந்து என்ன என்னென்னு பார்த்தோம் ஐஆர் ஆக்டிவ் இந்த தேர்ட் ஒன் ராமன் ஆக்டிவ் அது என்ன அப்படின்னா இந்த இது சிமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஓகே சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹவு மெனி நார்மல் மோட்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஆர் பாசிபிள் ஃபார் எதுக்கலாம் ஓசிஎஸ் அப்புறமா எஸ்ஓ டூ லீனியர் லீனியர்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்புறமா இது வந்து எஸ்ஓ டூ பெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு என்ன கேட்டிருக்கா நார்மல் மோட்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன் பாசிபிள் நார்மல் மோட்ஸ் வைப்ரேஷன் கேட்டிருக்கிறான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குது லீனியர் மாலிகளுக்கு ஃபார்முலா என்ன த்ரீ என் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ என்னங்கிறது என்ன நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ மூணு ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்போ அந்த எண்ணுக்கு பதில் அந்த என்ன செய்யுங்க அந்த மூணு போடுங்க ஓகே அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் நைன் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ஆப்ஷன் இங்கே எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் இந்த ரெண்டுலேயும் ஏ ஆப்ஷன் ஃபோர் இல்லை அப்போ இதுவும் வராது இதுவும் வராது அப்போ இந்த ரெண்டில் எதாவது ஒன்று வரும் ஓகே ஏ அல்லது சி இப்போ அடுத்த இது பாருங்கள் எஸ்ஓ டூ எஸ்ஓ டூக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் பெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்டான் அப்போ இது பெண்டுனா என்ன நான் லீனியர் மாலிக்யூல் அப்போ நான் லீனியர் மாலிக்யூலுக்கு ஃபார்முலா என்ன த்ரீ என் மைனஸ் சிக்ஸ் இதுக்கு த்ரீ என் மைனஸ் ஃபைவ் அதுக்கு என்ன த்ரீ என் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகே அப்போ த்ரீ என் மைனஸ் சிக்ஸ் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் இதில் நம்ம போடலாம் ஓகே இங்கே நமக்கு எத்தனை இருக்குது எஸ்ஓ டூக்கு எஸ்ஓ டூலேயே மூணு ஆட்டம்ஸ் இருக்குது எஸ் ஒன்று ஆக்சிஜன் ரெண்டு இருக்கு டோட்டலி த்ரீ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் அப்போ நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு ஃபோர் அடுத்ததுக்கு த்ரீ ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு ஃபோர் அடுத்ததுக்கு த்ரீ அப்போ ஏ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மாலிக்யூல் உட் ஷோ அண்ட் இன்ஃப்ராரெட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஓகே இன்ஃப்ராரெட் மீன்ஸ் நமக்கு என்னது ஐஆர் அப்போ என்ன ஸ்பெக்ட்ரம் வைப்ரேஷனல் எல்லாமே கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க எந்த மாலிக்யூல் புரோமின் ஹெச்பிஆர் சிஎஸ் டூ எது வந்து ஐஆர் ஆக்டிவ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கான் இன்ஃப்ராரெட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஓகே அதாவது ஷோ ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் எந்த மாலிக்யூல் வந்து நமக்கு வந்து நமக்கு என்னது ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஒரு பாருங்கள் நமக்கு இங்கே ஐஆர்னால நமக்கு என்ன வேணும் டைப்பல் மூமெண்ட் வேணும் போன கொஸ்டினில் பார்த்தோம் நமக்கு டைப்பல் மூமெண்ட் இருந்துச்சுனா அது என்ன ஐஆர் ஆக்டிவ் ஓகே இங்கே நமக்கு புரோமின் ஹெச்பிஆர் சிஎஸ் டூ இதில் புரோமின் பிஆர் டூ பிஆர் பிஆர் ஓகே அப்போ அதில் என்ன வருது பாருங்கள் இதில் ரெண்டுமே என்னது அப்படின்னா டையாட்டமிக் மாலிக்யூல் ஓகே அப்போ டையாட்டமிக் மாலிக்யூலில் இது வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குதா டைப்பல் மூமெண்ட் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதில் இருக்காது ஓகே அப்புறமா இதில் பாருங்கள் ஹெச்பிஆர் ஓகே ஹெச்பிஆரில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் டைப்பல் மூமெண்ட் இருக்கும் இது வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் இது வந்து மோர் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் அப்போ இது பாசிட்டிவ் இது மைன நெகட்டிவ் அப்போ ரெண்டுக்கு இடையில் என்ன இருக்குது அப்போ டைப்பல் மூமெண்ட் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இந்த செகண்ட் ஒன் ஆப்ஷன் வந்து என்னது ஐஆர் இட் ஷோஸ் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் ஓகே அப்போ செகண்ட் உள்ள ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் செகண்ட் இங்கே இருக்குது இந்த இதில் எங்கே இருக்குது செகண்ட் இருக்குது அப்புறமா இதில் செகண்ட் இருக்குது ஒன் அண்ட் டூ இதில் நாட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க நாட் டூ அப்போ கண்டிப்பாக இந்த டி ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக கிடையாது ஓகே சரி இப்போ அடுத்த ஏபிசி இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று ஓகே அடுத்தது பார்ப்போம் சிஎஸ் டூ சிஎஸ் டூ வந்து என்ன அப்படின்னா லீனியர் மாலிக்யூல் ஓகே சிஎஸ் டூ கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் இட் ஷோஸ் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் கண்டிப்பாக அங்கே என்ன நடக்கும் ஸ்ட்ரெச்சிங் அன்சிமெட்டிக்கல் ஸ்ட்ரெச்சிங் அங்கே பாசிபிள் இருக்குது அப்புறம் கண்டிப்பாக என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த சிஎஸ் டூ இட் ஷோஸ் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் ஓகே அப்போ மோர் பாசிபிலிட்டி எதுலாம் டூ அண்ட் த்ரீ அப்போ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் டூ அண்ட் த்ரீ உள்ள ஆப்ஷன் எதுவும் இருக்குதான்னு பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ மூணும் கொடுத்துருக்குறான் ஓகே கண்டிப்பாக மூணும் நமக்கு என்ன செய்யாது இருக்காது அப்படின்னா நமக்கு ஆப்ஷன் என்ன டூ அண்ட் த்ரீ பட் நாட் ஒன் ரெண்டும் மூணும் நமக்கு என்ன செய்யும் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் இட் கிவ்ஸ் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் பட் நாட் ஒன் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம்
எந்த ஒரு மாதிரினாலும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சால் தான் பாயிண்ட் குரூப்புக்குள்ளே போக முடியும் ஓகே அப்போ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி விஎஸ்எப்பிஆர் தேரி நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஓகே அதே நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இதுக்கு பாருங்கள் டிஎஃப் ஃபோர் எக்ஸிஎஃப் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு விஎஸ்எப்பிஆர் தேரி போடணும் அப்புறமா அந்த மாலிக்யூல் எப்படி இருக்கு லீனியராக இருக்கா பிளேனில் இருக்கா இல்லைன்னா நான் பிளேனில் இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணணும் அப்படி செக் பண்ணி என்ன செஞ்சிடலாம் என்ன பாயிண்ட் குரூப்புங்கிறத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஎஃப் ஃபோர் ஓகே டெலூரியம் டெட்ரா ஃப்ளோரைட் அப்போ இது எந்த குரூப்பில் வருது டெலூரியம் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் செலீனியம் டெலூரியம் அப்போ ஆக்சிஜன் குரூப்பில் வருது அப்போ ஆக்சிஜன் குரூப்பில் வருதுன்னா கண்டிப்பாக அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் எத்தனை இருக்கணும் ஆறு இருக்கணும் ஓகே அப்போ என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஆறு இருக்கா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அடுத்தது சிக்ஸ் ஓகே அப்போ அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் எத்தனை இருக்குது ஆறு இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் நாலு ஃப்ளோரின் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஜாயின் பண்ணியாச்சு நாலு ஃப்ளோரினையும் ரிமைனிங் ஒரு லோன் பேர் இருக்குது ஓகே இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எஸ் போடுங்க அடுத்தது பி 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 இப்போ எஸ்பி த்ரீ ஒரு லோன் பேர் வச்சது எஸ்பி த்ரீ டி ஓகே அப்போ எஸ்பி த்ரீ டி மீன்ஸ் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே அப்போ ட்ரைகோனல் பை பிளேனார் ஓகே ட்ரைகோனல் பை பிளேனார் நமக்கு இந்த லோன் பேர் எங்கே போடலாம் அப்படின்னாச்சுன்னா இந்த நமக்கு என்னது இது என்ன பொசிஷன் ஈக்குவட்டரியல் பொசிஷன் அப்போ ஈக்குவட்டரியல் பொசிஷனில் என்ன செய்யலாம் இந்த லோன் பேரை போடலாம் ஓகே ஈக்குவட்டரியல் பொசிஷனில் போடுறது தான் மோர் ஸ்டேபிள் கம்பேர் வித் ஆக்சுவல் பொசிஷன் ஓகே அதனால் லோன் பேர் எங்கே போட்டாச்சு ஈக்குவட்டரியல் பொசிஷனில் போட்டாச்சு இந்த ரிமைனிங் எத்தனை எஃப் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ இது என்ன ஷேப் வருது சி ஷா ஷேப் ஓகே சி ஷா ஷேப் நமக்கு என்ன செய்யுது வருது ஓகே அப்போ இதில் வந்துட்டு சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் ஓகே அதாவது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் சொல்லுவோம் எந்த வழியாக பாஸ் பண்ணுறதும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் இந்த வழியாக என்ன செய்து பாஸ் பண்ணுது ஓகே சி டூ ஆக்சிஸ் ரொட்டேட் பண்ணியாச்சுன்னா என்னாகும் ரொட்டேட் பண்ணியாச்சுனா அப்படி எல்லாமே சுற்றி என்ன செய்யும் இப்போ இந்த இடம் இந்த இது வந்து என்ன செய்யுது சுற்றும் போது இந்த இடத்துக்கு வருது எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஓகே அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா என்ன நம்மளுடைய ஃபார்முலா ஃபார்முலா பாருங்கள் என் என் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி பை ஒன் எயிட்டி அப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரி சுற்றணும் அப்போ என்ன வருது என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ சி என் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னுக்கு வேறு டூ போடுங்க அப்போ சி டூ ஓகே அப்போ இதில் வந்து என்ன ஆக்சிஸ் சி டூ ஆக்சிஸ் அப்போ ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது இந்த எஃப் இங்கே வரும் இந்த எஃப் இங்கே போயிடும் ஓகே அப்போ மறுபடியும் ஓகே ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும் பழைய பொசிஷனுக்கு அப்படியே வந்துடும் ஓகே அதனால தான் இதுக்கு என்ன என்ன நமக்கு பாயிண்ட் குரூப்பு பாருங்கள் சி டூ ஓகே இப்போ நம்ம இதில் வந்து சி டூ போட்டாச்சு ஓகே ப்ளஸ் இதில் வேறு என்னெல்லாம் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் இதில் பார்க்கணும் ஓகே சரி அப்போ சி டூ நமக்கு இதில் இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வி பாருங்கள் சிக்மா விங்கிறது என்னது சிக்மா வி வெர்டிக்கல் பிளேன் ஓகே அப்போ இதை என்ன செய்யலாம் இந்த நேரம் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு வெட்டிக்கல் பிளேனை பாஸ் பண்ணியாச்சுன்னா என்னாகும் ரெண்டாக கட் பண்ணிடலாம் ஓகே மேலேருந்து வெட்டிக்கலாக பிளேன் பாஸ் பண்ணியாச்சுன்னா இந்த சீட்டு வழியாகவே பாஸ் பண்ணியாச்சுன்னா இந்த எஃப் அந்த பக்கமும் இந்த எஃப் அந்த பக்கமும் இந்த எஃப் இந்த பக்கமும் தெரியும் ஓகே இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா நடுவில் ஒரு மிரர் பிளேன் நம்ம வைக்க போகிறோம் நடுவில் இந்த பக்கம் ஒரு மிரர் பிளேன் வச்சாச்சுன்னா என்னாகும் மேலேருந்து வெர்டிக்கல் ஓகே அப்போ இந்த எஃப் எங்கே தெரியும் அந்த பக்கம் தெரியும் அந்த எஃப் இந்த பக்கம் தெரியும் ஓகே இந்த பக்கமும் மிரர் இந்த பக்கமும் மிரர் ஓகே சரி அப்போ அதனால் இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா சி டூ நம்ம பார்த்தாச்சு ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா என்ன இருக்குது வெர்டிக்கல் பிளேன் ஓகே இப்போ வெர்டிக்கல் பிளேனுங்கிறதுனால தான் நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது அப்போ சி டூ வி ஓகே வெர்டிக்கல் பிளேனுக்கு என்னது சிக்மா வி ஆல்ரெடி ஒரு சி டூ இருக்குது நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன பார்த்தோம் ஒரு சி டூ இருக்குது ப்ளஸ் அடுத்து நமக்கு என்ன இருக்குது சிக்மா வி அப்போ இந்த சிக்மா வியை நான் என்ன செய்கிறேன் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் எப்படி ஆட் பண்ணுறது சி டூ வி ஓகே இங்கே நமக்கு சிக்மா வி போடணும்னு தேவையில்லை அப்போ சி டூ வினால் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு சிக்மா வி பிளேன் இதில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ரெண்டு சிக்மா வி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ இதில் பாருங்கள் நமக்கு ஆப்ஷனில்
செனானோட ஆட்டோமி ஆட்டோமிக் நம்பர் ஆறு ஆட்ரோ மோஸ்ட் கான்ஃபிகேஷன் போடுங்க ஆட்ரோ மோஸ்ட்ல எத்தனை இருக்கணும் செனானுக்கு எட்டு இருக்கணும் ஓகே எட்டு போடுங்க ஓகே செனானுக்கு பாருங்க இதெல்லாம் எட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எட்டு எட்டு போட்டாச்சா எத்தனை ஃப்ளோரின் இருக்குது நாலு அப்போ நாலுக்கும் ஜாயின் பண்ணுங்க ஒவ்வொன்று எலக்ட்ரான் போட்டு நாலு ஜாயின் பண்ணுங்க நாலு ஃப்ளோரின் போட்டாச்சு அப்போ இங்கே ரெண்டு லோன் பேர் இருக்குது நமக்கு ஒரு லோன் பேரை ஒரு ரவுண்டு போட்டுக்காங்க அடுத்த லோன் பேரை ஒரு ரவுண்ட் போட்டுக்காங்க ஓகே இப்போ நமக்கு எஸ்ஸு பி எத்தனை ஒன் டூ த்ரீ எஸ்பி த்ரீ டி எத்தனை ஒன் டூ இப்போ எஸ்பி த்ரீ டி டூ அப்போ எஸ்பி த்ரீ டி டூனா என்ன ஆக்டாகிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே அப்போ நமக்கு இங்கே ஒரு லோன் பேர் இருக்குது கீழே ஒரு என்ன இருக்குது ஒரு லோன் பேர் ஓகே அப்போ இது என்ன ஸ்டை இது என்ன ஷேப்பு ஸ்கொயர் பிளேனார் இதோட ஷேப் என்ன ஸ்கொயர் பிளேனார் அப்போ ஸ்கொயர் பிளேனரோட பாயிண்ட் குரூப் என்ன அப்படின்னா டி ஃபோர் ஹெச் இதோட பாயிண்ட் குரூப் என்ன ஹெச் ஓகே அப்போ நமக்கு இதில் நிறையா இதில் வந்து சிமெட்ரி எலமெண்ட்ஸ் நமக்கு நிறையா இருக்குது அது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே இதில் ஹெச் எப்படி வருது ஹரிசண்டல் பிளேன் இந்த மாலிக்குள்ள நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஹரிசண்டலாக கட் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ நமக்கு வந்து மேலே ஒரு பாட்டு கீழே ஒரு பாட்டு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே அப்போ இங்கே என்ன பிளேன் இருக்குது அப்படின்னா சிக்மா சிக்மா ஹெச் பிளேன் இருக்குது ஓகே ப்ளஸ் டி ஃபோர் ஹெச் ஓகே அப்போ டி ஃபோர் ஹெச் எப்படி வருது அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் வந்து சி ஃபோர் ஓகே அதே போல் நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா என் ஃபோர் சி டூ செகண்டரி ஆக்சிஸில் இருக்குது இது வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் ஓகே இந்த நேரம் நேர இந்த நேரம் நமக்கு என்னச்சுனா பாஸ் பண்ணணும் ஓகே பாஸ் பண்ணியாச்சுன்னா இதை என்னச்சுலாம் சுற்றலாம் அப்படி தானே ஓகே அப்போ இந்த பொசிஷன் இந்த எஃப் இங்கேருந்து சுற்றி இங்கே வர்றதுக்கு எத்தனை ரொட்டேஷன் எடுக்குது அப்படின்னா நாலு ரொட்டேஷன் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது ஒரு ரொட்டேஷன் இந்த எஃப் இங்கே வந்துச்சு இங்கேருந்து இங்கே வர அடுத்த ரொட்டேஷன் இங்கேருந்து இங்கே வரணும் இங்கேருந்து இங்கே வரணும் மொத்தம் எத்தனை ரொட்டேஷன் நாலு ரொட்டேஷன் ஓகே அப்போ ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு எத்தனை டிகிரி நைன்டி டிகிரி ஓகே அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி பை நைன்டி டிகிரி போடுங்க அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி பை ஹவு மச் நைன்டி அப்போ எவ்வளோ வருது ஃபோர் அப்போ நமக்கு எஸ்இஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஃபோர் என்னுக்கு பதில் ஃபோரை போடுங்க அப்போ சி ஃபோர் பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் ஓகே ஓகே அப்போ இதில் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஃபோர் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஃபோர் சி டு செகண்டரி ஆக்சிஸும் இதில் இருக்கும் செகண்டரி ஆக்சிஸ் என்ன அப்படின்னா நல்லா போனீங்க ஏதாவது இந்த வழியாக பாஸ் ஆகும் ஒன்று ஓகே இப்படி ஒன்று பாஸ் ஆகுது ஓகே நல்லா கவனிங்க சி டூ ஆக்சிஸ் சி டூனா என்ன ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படி தானே ஓகே அப்போ இந்த வழியாக பாஸ் பண்ணி என்ன செய்ய போகிறோம் ரொட்டேஷன் பண்ண போகிறோம் என்ன ஆகும் இந்த ஃப்ளோரின் இங்கே வரும் அப்போ அந்த ஃப்ளோரை அப்படி சுற்றி எங்கே வந்திருக்கோம் இங்கே வந்திருக்கோம் ஓகே அப்போ இது ஒரு சீட்டு நம்ம மொத்தம் எத்தனை சீட்டு பார்த்தோம் நாலு சீட்டு பார்த்தோம் ஓகே அப்போ இதில் ஒரு ஒரு சீட்டு இப்போ முடிஞ்சிருச்சு இந்த வழியாக பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்தது என்ன பாசிபிலிட்டி இந்த வழியாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த சீட்டுவோ பாஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகும் இப்போ என்ன ஆகும் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் ரொட்டேஷன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ரொட்டேஷன் பண்ணியாச்சு என்ன ஆகும் இந்த எஃப் சுற்றி இங்கே வரும் அந்த எஃப் சுற்றி எங்கே வந்துடும் இங்கே வந்துடும் அப்போ ரெண்டு சீட்டு முடிஞ்சுதா ஓகே ஃபஸ்ட்டு சீட்டும் இங்கே பார்த்தோம் அடுத்த சீட்டும் இங்கே இப்போ அடுத்தது எந்த வழியாக இந்த வழியாக நம்ம என்ன செய்யலாம் பாஸ் பண்ணலாம் சீட்டு நம்ம கண்டிப்பாக என்ன ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணணும் ஓகே இந்த வழியாக வச்சு என்ன செய்கிறோம் இந்த வழியாக வச்சு ரொட்டேஷன் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த எஃப் இந்த ரெண்டு எஃப் எங்கே வந்துடும் அப்படியே இங்கே வந்துடும் அந்த ரெண்டு எஃப் அப்படியே சுற்றி இங்கே வந்துடும் ஓகே அப்போ இது ஒரு மூணாவது சீட்டு ஓகே இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஓகே இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இந்த வழியாக நினச்சிடும் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு எஃப் என்ன செஞ்சிடும் ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த வழியாக பாஸ் பண்ணி ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த ரெண்டு எஃப் இங்கே வந்துடும் இந்த ரெண்டு எஃப் எங்கே வந்துடும் இங்கே வந்துடும் மொத்தம் எத்தனை சீட்டு இருக்குது அப்போ நாலு சீட்டு இருக்குது ஓகே அப்போ இதில் ப்ளஸ் ஹரிசண்டல் பிளேன் இருக்குது ஓகே இது மட்டும் இடையில் இருக்குது ஹரிசண்டல் பிளேன் இதை வந்து ஹாஃபாக நீங்கள் வெட்டியாச்சுன்னா ஹாஃபாக வெட்டியாச்சுன்னா மேலே ஒரு ஹாஃபு கீழே ஒரு ஹாஃப் கிடைக்கும் ஓகே அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சீக்மா ஹெச் அப்போ அந்த சி ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் சீட்டு இருக்குது ப்ளஸ் சீக்மா ஹெச் அதனால த